Hello friends, this is your One Logic channel. Today's topic is server side request forgery and filter bypass techniques. So this means, मानो मेरो जो server side request forgery attack लो, ये पुरे ना blacklist filters गानी, whitelist filters गानी अच्छी ना पड़ो, लेदा application ला server side request forgery दूर की थे, दानी बैठे, में ता backend systems में अलग attack चाहिए रम, अने दानी कुरिंचु छोड़ा बहुत ना. Let's get started for the day. इरोज लैब को सम मनम बब्सूट ली यूज़ किया सुन दंदे, सो मेरो बब्सूट आंचे स्पिट कोण्डी, सो इकर चूसा रंटे, इरोज मनम सर्वर से रिक्वेस्ट पोर्चरी लैब्स लो, आ ये सेकंड एंड थर्ड चैलेंज ने सॉल्व चाहिए बहुत नाम, सो सेकंड चैलेंज ओपन जस्ट सुना नो, सो ये पुरु, सो मेरो गाना का, ने नो ऑलरेडी स मेर गाना का चोर कुन्ना टाइप है आ वीडियो चूसे सरांडी सो दैट मेर को अंडरस्टैंड आइडिया वो सुन्दी सर्वर से रिक्वेस्ट पोर्चेरी अंडे ये एंटी आदि ये ला वर्क वर्क आउट उन्दी ये ये पैरामीटर्स लो परफॉर्म चाहिए चु ये ला परफॉर्म चाहिए चु अने वो का मंच क्लारिटी मेर को सुन्दी सो इपुरु ये म माना कि सेम कार्लस अने यूजर ने डिलीट चाहिए आली बैकएंड सिस्टम ने एक्सेस चाहिए सी कहने माना योगा टारगेट इन अंटे ये 192.168.0.x अंटे 0.1 इंच 0.255 रेंज लो अपला ये दो कमेशन लो सेम एप्लीकेशन रन ना होतुन्दे लोकल का दांतलो एडमिन इंटरफेस होतुन्दे आ इंटरफेस ने यूज चाहिए सी माना ये प ये लैब में ना नो अलमोस्ट टू वीक्स इंचे ट्राई चेस्ट ना नो रिकॉर्ड चाहिए था ना कि ये दो का प्रॉब्लम हो सुन्दी सो ये दी आटे पोस्पोन आई पहिंदी सो इनका मीटा ने नो फुल का एक्टिव का वीडियोस चेस्ट था नो आ कोनी पर्सनल मैरेज होने दी ब्रदर मैरेज हो आदि का कुंडा इनका कोनी पर्सनल वे आ लर्न चेस ऐसा नहीं कि इजी का उन्नत है, सो ने नो मना अप्रोच होची कुछ जन चेंज है बोतना नो, जस्ट रिपोर्ट्स विगर लैब का कुंडा वो का ट्राई हैक मी लैब्स, लवल्न हब लैब्स, लेह दंटे नेटवर्क फंडामेंटल्स, इलान्टे डिफरेंट सीरीज़ ने स्टार्ट चेस बोतना नो, सो स्टेट ट्यून्ड एंड बी एक्साइटेड � ये दो कलोकेशन सेलेक्ट चेस करने चेक स्टॉक ही बन्दे, सो इकड़ा चेक स्टॉक किच्छे मुंडो ये इंटरसेप्ट आन चेद दा, नेक्स्ट इकड़ा चूसा रंटे चेक स्टॉक लिख चेद दा, सो ये पुरु माना रिक्वेस्ट रहते बब्सूट ले कोचेंदे, दिन इन्हें नाट्टे रिपीटर लेक दिस कुंटन नानो रिक्वेस्ट ड्रॉप, ओके, सो � मैंने जस्ट ये दिमाग को पढ़ता हूँ। ये पूरी ये वार अलग है, अरे इंट्रोडर लेक पंपिंग स्टाम। ये दो किंट्रोडर लो पंपिंग चाली ने नो। दां आ क्वेश्चन के मुंडे इनको का क्वेश्चन है। ये दो को ने ये ये पार्टिकुलर पैरामीटर ने मॉडिफाई चेस है नो। अंटे मीर गना का फर्स्ट वीडियो चोरा थर्ड पार्टी साइट्स लेते हैं लो इन लोकल सिस्टम फाइल्स ने गाना करें ट्रीचेस तो उन्हें आ पर्टिकुलर पैरामीटर्स तो ने मना सर्वर से रिक्वेस्ट पोर्चर अटैक परफॉर्म चेन वाला होता है सो अंदु वाला ने ने ये पर्टिकुलर पैरामीटर ने चूज चेस आनो प्लस दिन ने रिपीटर ले इपुर इंट्रोडर ले केंद्रु अनम आप प्रत्योग का सिस्टम ही ब्रूट फोर्स चेस छुड़ा ली ये द मैनुअल का चेस से चारा टाइम पर तुमने कहा था आंधु वाला ऑटोमेट चेस जाने की ना इंट्रोडर वार्ड तो ना नो सो ये पुरी करे पेलोट पोजीशंस ले कोचे क्लियर कोट दां क्लियर इचेस अंतरवाता इकड़ा ये रहते लोकल होस्ट नंदी का था ये लोकल हो ये वन ना ने वैल्यू ने सेलेक्ट किया था ना एंड दिस इज़ अ आर सेलेक्शन पॉइंट नेक्स्ट टैब को सम इकड़ा मना सिंपल लिस्ट का अपना दिन नंबर्स का कन्वर्ट किया ले नंबर्स इच्छा सो ये पुरे मना के कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएंगे सो इकड़ा मना वेंच आलंटे 
ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో సీక్వెన్షియల్ లేదంటే ర్యాండమ్ ఆ అనేసి నేను సీక్వెన్షియల్ ఇస్తున్నాను మనకి సీక్వెన్షియల్ చాలా ర్యాండమ్ అవసరం లేదు సో మనం ఎక్కడి నుంచి చేయాలి వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాకా మనకి నెంబర్స్ ర్యాండమ్ అవుతా ఉన్న ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి ఆ ఇంక్రిమెంటేషన్ అనేది ఎంతగా జరగాలి ఒకటి వన్ బై వన్ గా జరగాలి అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఈ మాదిరిగా వన్ బై వన్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఈ వన్ ఇచ్చాను సో మన అటాక్ వచ్చి కొంచెం ఫాస్ట్ గా జరిగే దానికోసం నేను ఈ థ్రెడ్స్ అనే దాన్ని ఫైవ్ నుంచి టెన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ప్లస్ స్టార్ట్ అటాక్ సో ఇక్కడ మన స్టార్ట్ అటాక్ ఇస్తానే అటాక్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ కింద ఈ బార్ లో సో ఇక్కడ చూసామంటే మనకి వ్యారీస్ రెస్పాన్సెస్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి అన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని వస్తుంది పైన ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద మిగతా అన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏంటిది అని చూద్దాం ఇది చూసామంటే రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిండాది దానికి రెస్పాన్స్ చూసారంటే మనకి మిస్సింగ్ పారామీటర్ ఉంటుంది అగైన్ ఇంకొక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది దీనికి మనకి మిస్సింగ్ పారామీటర్ అని ఉంది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూద్దాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూస్తే కెనాట్ కెనాట్ కనెక్ట్ టు ద హోస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ హోస్ట్ అవైలబుల్ లేదు సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి యూస్ లేదు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ త్రీ కంటెంట్ లో చూసానంటే వన్ థర్టీ త్రీ ఇది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో మనము స్కానింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపో వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ లెంత్ మీద క్లిక్ చేద్దాం ఏమైనా చేంజ్ ఉందా అని ఓకే స్టేటస్ టైప్ మీదనే క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసారంటే మనకి టూ హండ్రెడ్ స్టేటస్ కోడ్ వచ్చింది ప్లస్ లెంత్ చూసారంటే డబుల్ త్రీ వన్ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఏదో చేంజ్ జరిగింది మిగతా అన్నిటికి లెంత్ చూసారంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏ ఉంది ప్లస్ స్టేటస్ కోడ్ చూసారంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది దీనికి ఒక్క దానికే మనకి ఈ చేంజ్ ఉంది ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే పైకి ఇక్కడ నేను స్టేటస్ మీద క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేయగానే మనకి దేనికి ప్రయారిటీ కావాలని ఆ ప్రయారిటీ ఇది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది అందువల్ల ఇది అరేంజ్ టూ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయింది టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే మాదిరిగా సో ఇప్పుడు దీని యొక్క చూసారంటే కింద మనకు ఒక మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అది దీన్ని రెండర్ చేసి ట్రై చేద్దాం ఏంటి అనేసి ఓ కూల్ ఇక్కడ చూసారంటే మనకి యూజర్స్ అని వచ్చింది లాస్ట్ వీడియోలో మనకి సేమ్ సిమిలర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చింది ఇక్కడ చూసారంటే కార్లోస్ అని యూజర్ ఉంది సో మన యొక్క టార్గెట్ ఎవరంటే ఈ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ సో ఈ ఐపీ ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ ని మనం కాపీ చేసుకుందాం లెట్స్ గో టు క్రోమ్ అండ్ గివ్ చెక్ స్టాక్ మీద క్లిక్ చేద్దాం దానికి ముందు నేను ఏం చేస్తా అంటే దీన్ని లండన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను చెక్ స్టాక్ ఇప్పుడు దీని మీద ఇన్స్పెక్ట్ ఇద్దాం ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ మెను ఏదో కొంచెం విచిత్రంగా తయారైంది లెట్స్ గివ్ వన్ మోర్ ఇన్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు చూసారంటే మనకి ఆ కరెక్ట్ గా ప్లేస్ కి వచ్చేసాము ఇక్కడ చూసారంటే ఇన్పుట్ ఉంది ఏం లేదు దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇందాక కాపీ చేసిన యువర్ఎల్ ఉంది కదా పేస్ట్ చేయండి ఎంటర్ కొట్టేసి క్లోజ్ ఇట్ చెక్ స్టాక్ హోప్ వీ గెట్ ద డేటా ఇక్కడ చూసారంటే కూల్ మనకి అక్కడ ఎలా చూసాము అదే మాదిరి ఇక్కడ రెండర్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ఛాలెంజ్ సాల్వ్ చేయాలంటే యూజర్ డెలీట్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయాలి నేను డెలీట్ మీద క్లిక్ చేస్తాం యూజర్ డెలీట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ చూసారంటే మనకి నాట్ ఫౌండ్ ఎర్ర అని వచ్చింది కూల్ కదా మీకు ఎనీ ఐడియా ఎందుకు మనకి నాట్ ఫౌండ్ ఎర్ర అనేది వచ్చింది ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక త్రీ మినిట్స్ సారీ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను జస్ట్ థింక్ వై వీ గెట్ దిస్ ఫోర్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్ర ఆలోచించారా ఇప్పుడు అనలైజ్ చేద్దాం ఇక్కడ చూసారంటే మన యువర్ఎల్లో స్పోర్ట్స్ ఫిగర్ డాట్ నెట్ ఉందా దాని తర్వాత యువర్ఎల్ చెక్ చేయండి HTTP కోలన్ మనం ఏదైతే యువర్ఎల్ ఇచ్చామో ఆ పర్టికులర్ యువర్ఎల్ ఇక్కడ అపెండ్ అయింది యాక్చువల్ గా రిసోర్స్ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఆ చెక్ స్టాక్ అనే ఏపీఐ లో ఉంది ఇది మన వెబ్సైట్ తర్వాత అపెండ్ అయింది అందువల్ల మనకు ఆరర్ వచ్చింది రెండో విషయం ఏంటంటే మనం పంపించిన యువర్ఎల్ వచ్చి ఇంటర్నల్ గా జరగాలి ఇది ఎక్స్టర్నల్ గా జరుగుతుంది ఇది ఇంకొక ఇష్యూ 
సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ అని కాపీ చేసుకొని ట్యాప్ క్లోజ్ చేసేస్తుందా అగైన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సేమ్ థింగ్ రిపీట్ ఇన్స్పాక్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఈ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఈ యూఆర్ అని అగైన్ మాడిఫై చేసి ఇందాక కాపీ చేసాం కదా ఆ యూజర్ డిలీట్ ఆ కంటెంట్ ఉండే మాదిరిగా దాన్ని పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చెక్ స్టాక్ కొడదాం ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో లెట్స్ అబ్జర్వ్ ఓ ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ సాల్వ్ ద ఛాలెంజ్ కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హ్యావ్ యూ సాల్వ్ ద ల్యా ల్యాబ్ సో సక్సెస్ఫుల్గా ఆ యూజర్ అయితే డిలీట్ అయిపోయింది అందువల్లే మనకి ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అయితే వచ్చింది ఓకే ఓకేనా సో మీకు అర్థమైంది కదా ఈ పర్టికులర్ అటాక్ ఎలా చేయాలి అనేసి సో మనము నెక్స్ట్ ఏంటంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక సినారియో ఉంది బ్లాక్ లిస్ట్ ఫిల్టర్ దానికి వెళ్దాం అది ఎలా ఇక్కడ చూసారంటే ఈ థర్డ్ ఛాలెంజ్ ని ఓపెన్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఛాలెంజ్ ఏంటో అనలైజ్ చేద్దాం మీకు యాక్చువల్ గా ట్రస్ట్ మీ ఇది ఈ ఛాలెంజ్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది రియల్ టైం అయినా సరే మీరు బగ్ బౌంటీ హంటర్స్ అయినా సరే ఈ ఛాలెంజ్ మీకు చాలా రియలీ రియలీ యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద బగ్ బౌంటీ ప్లేసెస్ లో ఇలానే మీకు దొరుకుతుంది ఈ అప్రోచ్ మీకు యూస్ అవుతుంది అందువల్ల సో హోప్ హోప్ యూ విల్ బి ఎక్సైటెడ్ నా ఇక్కడ చూసారంటే ల్యాబ్ ఎస్ఎస్ఆర్ ఎఫ్ విత్ బ్లాక్ లిస్ట్ బేస్డ్ ఇన్పుట్ ఫిల్టర్ సో ఇక్కడ ఏం లేదు ఈ పర్టికులర్ ఛాలెంజ్ లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ కార్లోస్ అనే యూజర్ ని డెలీట్ చేయాలి మళ్ళా ఇదో ఈ పర్టికులర్ యువరల్ ని మనం విజిట్ చేయాలి మనం ఈ పర్టికులర్ యువరల్ ని విజిట్ చేయాలి కా విజిట్ చేసి వీని డిలీట్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్లాక్ టెస్ట్ ఫిల్టర్ ఉంది ఆ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందో ఇప్పుడు మనం బబ్ సూట్ లో చూద్దాం బబ్ సూట్ లో దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం దీని పని అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఓకే నౌ వీ గో బ్యాక్ టు ఇన్పుట్ ఆన్ ఈ ఛాలెంజ్ సాల్వ్ చేసేదానికి ముందు దీంట్లో మనకి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఏంటిది అనుకున్నారంటే ఈ ల్యాబ్ వచ్చి మీరు జస్ట్ పేలోడ్స్ అవైలబుల్ పేలోడ్స్ ని అయితే పేస్ట్ చేసి అనలైజ్ చేస్తే అది మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉండదు జస్ట్ మీరు బ్రూట్ ఫోర్స్ చేసినట్టుగా ఉంటుందనమాట సో ఇక్కడ ఈ ఛాలెంజ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే పేలోడ్స్ అయితే మీరు కాపీ చేయాల్సిందే కానీ దాన్ని మాన్యువల్ గా కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఆ పర్టికులర్ పేలోడ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అనేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే రిక్వెస్ట్ ని ఇంటర్సెప్ట్ చేయాలి తర్వాత మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం కదా సో లెట్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ చేశాను చెక్ స్టాక్ ఓకే మనకి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది టేక్ ఇట్ టు రిపీటర్ ఓకే రిపీటర్ కు వచ్చేస్తాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మన కన్ఫ్యూషన్ అంతా ఎందుకు అనేసి మొత్తాన్ని తీసేస్తాను డేటా ఇందాక కాపీ చేశాను కదా యూఆర్ దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేసి చూద్దాం ఏం జరుగుద్దాం ఆప్స్ ఇక్కడ చూసారంటే ఎక్స్టర్నల్ స్టాక్ చెక్ ఎక్స్టర్నల్ స్టాక్ చెక్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఫార్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ బ్లాక్ అండ్ సో ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే దీన్ని బ్లాక్ అయింది అనేసి సింపుల్ గా అలా చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ట్రెడిషనల్ గా ఏమవుతుందంటే లోకల్ హోస్ట్ లేదన్నారు అనుకో ఇప్పుడు లోకల్ హోస్ట్ లేదన్నారు అనుకో వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఇప్పుడు గో కొడతాం ఏం జరుగుతుందో లెట్స్ అబ్జర్వ్ ఓకే దీనికి కూడా మనకి సేమ్ ఇష్యూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కొన్ని ఎస్ఎస్ఆర్ఎఫ్ పేలోడ్స్ తీస్తాను ఎస్ఎస్ఆర్ఎఫ్ పేలోడ్స్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎఫ్ పేలోడ్స్ అని ఎంటర్ చేస్తాను ఎంటర్ చేయగానే మనకి చాలా డేటా అయితే వస్తుంది ఈ పేలోడ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఎప్పుడు మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేలోడ్స్ మనకి ఇది ఏ అటాక్ కావాలన్నా ఆ అటాక్ కి పేలోడ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో సో అందువల్ల దాన్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నా మనకి కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీగా ఉంటుంది కదా ఇక చూసారంటే అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అటాక్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి 
ఇక్కడ వీళ్ళు వాడిన పేలోడ్ చూసారంటే ఫస్ట్ నేను ఇదే ఇప్పుడు చేసింది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అది వీళ్ళు ట్రై చేశారు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ తో ట్రై చేశారు మనకేమో మన ఛాలెంజ్ లో మనం ఎయిటీ పోర్ట్ లోనే అటాక్ చేయాలి సో అందువల్ల ఈ రెండు మనకి వర్క్ అవ్వవు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసానండి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ అగైన్ దిస్ ఓన్ పాక్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఇక్కడ ఈ పేలోడ్స్ మనం ట్రై చేయాలి ఈ చూసారంటే ఏంటిది ఇది అనేసి బైపాస్ చేసేదానికి వాడే లోకల్ హోస్ట్ విత్ కోలన్ కోలన్ ఈ పర్టికులర్ పేలోడ్స్ ఇంకా ఏమేమి పేలోడ్స్ ఉన్నాయంటే ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ పేలోడ్స్ ఇవి కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేద్దామా కాపీ అప్ టు దిస్ వన్ ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఉంది కదా దాన్ని తీసేసి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కోలన్ వన్ అంతే అది పేలోడ్ దానికోసం నేను కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా టూ త్రీ ఫోర్ సేమ్ ఫోర్ ఫోర్ జీరోస్ అనమాట దానికి ఏం వచ్చింది రిజల్ట్ చెక్ చేద్దామా దీనికి చూసారంటే మనకి బ్లాక్ వచ్చింది ఇది కాకుండా మీకు ఇంకొక వేరియేషన్స్ కూడా చూపిస్తాను ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది పక్కన పెట్టండి ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ జీరో డాట్ వన్ ఉంది కదా దీన్ని జీరో డాట్ టూ వన్ డాట్ వన్ కూడా రాయచ్చు ఇది ఈస్ ఈస్ అగైన్ రెఫర్స్ టు లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ సో అందువల్ల మనం ఇలాంటి పేలోడ్ కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు లెట్స్ దీన్ని బ్లాక్ చేసి పెట్టిండా వీడు సో మనం ఏం చేద్దామంటే దాన్ని ఇది కాకుండా ఇందాక ఒక పేలోడ్ చూపించారు కదా దాన్ని ట్రై చేద్దాం కోలన్ కోలన్ పెడదాం ఇప్పుడు చూసారంటే సేమ్ ప్రాబ్లం మనకి అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బైపాసింగ్ ఏంటి ఇది బైపాస్ అవ్వట్లేదే ఇంకా వేరేమో డిఫరెంట్ పేలోట్ ట్రై చేయాలనుకుంటా వీడికి లెట్స్ ట్రై మోర్ బెటర్ పేలోట్స్ ఇక్కడ జీరో జీరో అయిపోయింది జీరో దాని కోటా అయిపోయింది ఇదో ఈ దీంట్లో కోటా దాని ఇందాక మనం ట్రై చేసింది ఈ పేలోడ్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఇది చూసేదానికి కొంచెం వింతగా ఉంది ఇదంతా ఎందుకంటే ఎంత ఒకటే ప్యాటర్న్స్ ఏం ప్యాటర్న్స్ రా అని చూసామంటే ఇక ఇవన్నీ వచ్చి లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ యొక్క ప్యాటర్న్స్ అనమాట సో మీరు కనుక ఏందా ట్రై చేశాను ఇవన్నీ సేమ్ ఫ్యామిలీ ఓకే ఇప్పుడు ప్లేస్ చేస్తే ఫార్వర్డ్ చేద్దాం సో దీని యొక్క రిజల్ట్ కూడా సేమే ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంకా ఏదైనా మంచి పేలోడ్స్ వెతకాల ఇది చూసారంటే ఐపివి సిక్స్ అడ్రస్ పక్కనే ఐపివి అడ్రస్ పెట్టి ఐపివి సిక్స్ కాదు జీరో పెట్టేసి ఎఫ్ఎఫ్ పెట్టి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పెట్టాడు మాల్ ఫామ్డ్ యూఆర్ఎల్స్ పెట్టి బైపాస్ బైపాస్ చేసేది ట్రై చేద్దామంటున్నాడు అది ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు ఓకే ఇక్కడ చూడండి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ వన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ జీరో జీరో ఇలా ఇవన్నీ వచ్చి ర్యార్ పేలోడ్స్ అనమాట ర్యార్ కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ సినారియోస్ లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది ఏం చూసారంటే ఇప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడైనా జీరోస్ ఉన్నాయనుకో ఆ జీరోస్ ని స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్ గా నెంబర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కి వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో డాట్ వన్ ఉంది అనుకో దాన్ని వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ అని పెట్టుకోవచ్చు అలా రాసుకోవచ్చు దాన్నే వీళ్ళు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అని వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ వన్ పెట్టేశారు సో ఈ విధంగా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసారంటే వీళ్ళ దగ్గర పేలోడ్స్ అనేది ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ సో మన దగ్గర వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దీస్ త్రీ పేలోడ్స్ లెట్స్ ట్రై హౌ ఇట్ వర్క్స్ మనకి ఏదైనా లక్ ఉందా లేదా అనేసి ఇది వద్దులే ఇప్పుడు నేను జీరో పెట్టి పంపించి చూద్దాం జీరో వర్క్ అవ్వలేదు ఇదే దాని ప్లేస్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో దీన్ని కూడా లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ అంటారు ఇది కూడా లోకల్ సిస్టమ్ ని యాక్సెస్ చేసేదానికి వాడేదే సో దీనికి చూసామంటే దీన్ని కూడా తిడతా ఉంది ఇది యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు ఏం ట్రై చేద్దాం అంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ట్రై చేద్దాం ఇది ఏమంటుందో దీనికి దీన్ని కూడా అలో చేయట్లేదు మనల్ని ఇప్పుడు దీన్ని తీసేద్దాం ఇప్పుడు ఇది మటుకు పెడదాం కొంచెం స్లోగా వస్తుంది రెస్పాన్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేసి చూద్దాం మళ్ళీ సో ఈ పేలోడ్ కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఏం పేలోడ్ ట్రా ట్రై చేయాలి అని చూద్దాం ఇంకా వేరే లిస్ట్ ఏమన్నా ఉందా అని ట్రై చేద్దాం 
దీనికి సో ఇప్పుడు ఇది కాకుండా ఎస్ఎస్ఆర్ఎఫ్ బ్లాక్ లిస్ట్ పేలోడ్స్ దీన్ని ఇంకొక కీవర్డ్ వాడచ్చు గిట్ హబ్ అని పెడదాం ఇంకా మనకి బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీ సెక్యూరిటీలో అంతా చూసారంటే మామూలుగా పబ్లిక్గా వెతకకూడదు అంతా గిట్ అప్ గిట్ అప్ అని పేరు పెట్టుకున్నారనుకో మీకు మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే మేము అందరం గిటప్లోనే డేటా పెట్టుకుంటాం కొలాబరేటివ్గా ఉంటుంది కదా అందువల్ల సో వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ ఇవి అయిపోయింది ఇవి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఈ ప్యాటర్న్స్ వచ్చి అంతగా వర్క్ అవ్వదు అనేదానికి ఇక్కడ చూసారంటే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వెక్టర్ ఈ ఎక్స్ఐపి డాట్ ఐపి ఐఓ మీరు వినిండారు ఇదేం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక డిఎన్ఎస్ ఉందనుకోండి మీ యొక్క ఏదైతే డిఎన్ఎస్ కావాలో డిఎన్ఎస్ బేస్ చేసుకో బైపాస్ చేసేదానికి ఇక్కడ చూసారంటే మీ ఐపి పెట్టేసి డాట్ ఎక్స్ఐపి డాట్ ఐవో కొట్టారనుకో అది ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఇది ఒక ట్రిక్ టు లర్న్ ఈ విధంగా మీరు డిఫరెంట్ పేలోడ్స్ చూస్తే మీకు లర్నింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇదేం పేలోడు ఇదేం పేలోడు అనేసి మీకు ఒక్కొక్క ఆ క్యూరియాసిటీ అనేది ఉంది కదా అది పెరుగుద్ది దట్ విల్ హెల్ప్ యూ బెటర్ టు ఫైండ్ బిగ్గర్ బాక్స్ టు గెయిన్ మోర్ మనీ ఇప్పుడు మనం ఫర్జింగ్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకి ఏ పేలోడ్ వేసినా బైపాస్ అవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది మొత్తం తీసేద్దాం ప్లస్ ఒకటి ఇది మటుకు వెరు ఐపి మటుగా పెడతాం సరేనా ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ పేలోడ్కి యాక్సెప్ట్ అవ్వట్లేదు వేరేదైనా దీంట్లో ఈ ల్యాబ్లో ఇంకొక ఇష్యూ ఉంది మీరు కనుక సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే దీన్ని ఒకసారి ల్యాబ్ని రీసెట్ చేసి మళ్ళీ ట్రై చేయండి అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసారంటే మనకి ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ వన్ అనే పేలోడ్ చూసారంటే బైపాస్ అయిపోయింది ఇది ఎలా లోకల్ హోస్ట్కి పాయింట్ అవుతుంది అనుకున్నారంటే నేను ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్టే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అనేటప్పుడు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ అనేది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ వన్ గా ఫార్మేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూద్దాం దీనికైతే మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇది ఏముందో అనేసి సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిక ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇందాక మనం చూసినట్లనే సో ఈ దీనికి స్లాష్ అడ్మిన్ అని పెడతాం ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం నా స్లాష్ అడ్మిన్ పెడితే మనకి మళ్ళీ అటాక్ ఎరర్ వచ్చింది ఈ ఏ ఉంది కదా క్యాపిటల్ ఏగా మార్చండి అప్పుడు మీకు వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు కనుక దీన్ని స్మాల్ అడ్మి స్మాల్ ఏ అడ్మిన్ గా వర్క్ ట్రై చేశారంటే అది వర్క్ అవ్వదు కొంచెం ఎర్రర్ ఇష్యూ ఉంది సో ఇప్పుడు చూసారంటే మనకి ఈ క్యాపిటల్ ఏ పెట్టిన తర్వాత మనం ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ ని యాక్సెస్ చేయను వల్ల అవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సింపుల్ ఈ పేలోడ్ ని కాపీ చేసుకుని ఎత్తుకొని మన క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో పెట్టాలి ఈ విధంగా మనం బ్లాక్ లిస్ట్ ఫిల్టర్స్ ని అయితే బైపాస్ చేయొచ్చు కానీ మీరు బ్లాక్ లిస్ట్ ఫిల్టర్ అనేసి బ్లైండ్ గా పోయేసి బ్లంట్ గా అటా అటాక్ చేశారంటే నథింగ్ విల్ వర్క్ మీరు ఊరిక ఉండే పేలోడ్స్ అని డంప్ చేసుకోవడమే తప్ప ప్రయోజనం అయితే శూన్యం సో ఏం చేయాలి అనలైజ్ ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అనేసి అనలైజ్ చేయాలి ఏ పేలోడ్కి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనేసి సో ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నేను ఇది చిన్నగా ఉంది ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్ జూమ్ చేశాం కదా దాని ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు చూసారంటే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ అందరూ వచ్చేసారు సో ఈ యూజర్ ని డెలీట్ చేయాలి సో మనం డెలీట్ మీద క్లిక్ చేద్దాం ఇప్పుడు పేజ్ లోడ్ అవుతుంది కానీ ఈ యూజర్ అయితే మనకు డెలీట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ చూడండి అడ్మిన్ ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఇఫ్ లాక్డ్ ఇన్ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటుంది అంటే ఏం అర్థమైంది మీకు మనకి ఇందాక నాట్ ఫౌండ్ అని ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది కదా ఆ ఎర్రర్ని ఎప్పుడు మీరు అనలైజ్ చేశారా ఎందుకు వచ్చింది సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ యువర్ఎల్ ప్రాబ్లం సో ఈసారి ఏమైందంటే ఇందాక యువర్ఎల్ అపెండ్ చేయకుండా యువర్ఐ ని అపెండ్ చేసింది ఓకేనా సో అది అనమాట ఇష్యూ యువర్ఎల్ కాకుండా యువర్ఐ ని అపెండ్ చేసింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గో టు చెక్ స్టాక్ అగైన్ చెక్ స్టాక్ ఇన్స్పెక్ట్ ఈ యూ దీన్ని ఎడిట్ చేయండి ఎడిట్ చేసి మన పేలోడ్ని ప్లేస్ చేయండి రిమెంబర్ ఇది క్యాపిటల్ ఏగా ఉండాలి స్మా స్మాల్ ఏ పెట్టారంటే మళ్ళీ వర్క్ అవ్వలేదని కమెంట్లో పెడతారు మీరు సో డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ ఇప్పుడు చెక్ స్టాక్ ఇద్దాం 
ఓప్స్ పిఆర్ కంగ్రాచులేషన్స్ టెక్ స్టాక్ పెట్టగానే అక్కడ చూసారంటే మనకి కుడ్ నాట్ ఫిచ్ స్టాక్ డీటెయిల్స్ అని వచ్చింది అదే టైంలో ఇక్కడ చూసారంటే కంగ్రాచులేషన్స్ యు ఆర్ సాల్వ్ ద ల్యాబ్ అని వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ఎస్ఎస్ఆర్ఎఫ్ లోని బై బ్లాక్ లిస్ట్ ఫిల్టర్స్ ని బైపాస్ చేయొచ్చు హోప్ మీకు ఈ పట్ ఈ వీడియోలో మీకు ఒక మంచి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఉంటుంది ఎస్ఎస్ఆర్ఎఫ్ ని ఎలా బైపాస్ చేయాలి ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి పేలోడ్ ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేసి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి మరియు మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ అనే కమెంట్ బాక్స్ లో రాయడం మర్చిప